గొట్టేసి చెప్తున్నాను త్రిషని రౌడీలు కిడ్నాప్ చేయడం నేను చూసాను మేడం నేను గర్వపడే నా కోడలు కృష్ణవేణి ఈ రోజు నా ముందు స్వార్థంతో రగిలిపోతున్న ఓ మామూలు సాదా సీద కృష్ణవేణిలాగా నా కళ్ళ కనిపిస్తోంది కొడుకుని నన్ను లక్ష్మీ పిశాచి నుంచి ప్రాణాలతో కాపాడినప్పుడు కలియుగ సావిత్రి అనుకున్నాను కానీ ఈరోజు నువ్వు లక్ష్మిలాగే మారిపోయావు కృష్ణవేణి లక్ష్మి నా కొడుకుని పొందడం కోసం నన్ను చంపాలనుకుంది ఈరోజు నీ అక్క కోసం నువ్వు నన్ను నా కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేశావు నీకు లక్ష్మికి తేడా ఉంది కృష్ణవేణి ఈ ఇల్లు నీకేమిచ్చిందో నాకు తెలీదు నా కొడుకు నీకు ఎలాంటి సుఖం ఇచ్చాడో నాకు తెలీదు కానీ నిన్ను గౌరవించి నెత్తి మీద పెట్టుకున్న వాళ్ళని నీ ప్రవర్తన బాధపెడుతోంది కృష్ణవేణి నీ అక్క అలివేణి విషయంలో బాధపడి పగ పెంచుకుని నా మీద ఈ ఇంటి మనుషుల మీద ప్రెషర్ పెడుతున్నావు కృష్ణవేణి త్రిష మీద త్రిష ఫ్యామిలీ మీద ఇంత పెద్ద కదల్లి నన్ను అరవిందని నమ్మించాలని చూసావు ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ మేడం మీకు దండం పెడతాను మాటలతో నన్ను చంపకండి అపార్థం చేసుకుంటే దేవుడు కూడా దయ్యంలాగే కనిపిస్తాడు నమ్మకం కోల్పోతే అమ్మ కూడా రాక్షసులాగే కనిపిస్తుంది అలాంటి పరిస్థితి ఈ రోజు నాకు వచ్చిందని నాకెప్పుడు అర్థమైంది పారిపోయి దీపానికి నూనె పోస్తేనే వెలుగుతుంది నీళ్లు పోస్తే వెలుగుతు నేను చెప్పే నిజాలు కూడా అంతే మేడం ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోలేరు కానీ అర్థమయ్యే రోజుకి మీరు చాలా నష్టపోతారు ముఖ్యంగా అరవింద్ లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది మేడం మీరు నమ్మినప్పుడు నేను ఎన్ని చెప్తా ఏం లాభం నేను మా అక్క కోసం మా అక్క ఇంటి కోడలు కావాలని ఆరాట పడింది నిజం కానీ దానికోసం నేను అబద్ధాలు కల్పిస్తున్నానని చెప్తున్నారు చూడండి అది అబద్ధం మేడం అక్కే ఇంటి కొడలు కావాలన్న నా ఆశ చచ్చిపోయింది మేడం చచ్చిపోయింది నేను చూసింది నీసో మీకు చెప్పింది నీసో అరవింద్ మోసపోతున్నాడన్నది నీసో త్రిష ఈ ఇంటి కొడలు కావడం కరెక్ట్ కాదన్నది నీసో త్రిష ఫ్యామిలీకి మాఫే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందన్నది నీసో ఈ నిజం నిరూపించకపోతే షూట్ చేస్తానన్నారు కదా ఎస్ నేను నిరూపించలేకపోయాను కమోన్ షూట్ మీ మేడం షూట్ మీ మేడం షూట్ మీ ఇంతటితో అయిపోయింది 
చివరి తప్పుగా వదిలేస్తున్నాను బట్ నీకిదే లాస్ట్ వార్నింగ్ ఇంకొక్కసారి త్రిషా పెళ్లి విషయంలో నువ్వు జోక్యం చేసుకున్నావని తెలిసిన నేను మాట్లాడను ఆ రోజు ఖచ్చితంగా ఈ గన్ను మాట్లాడుతుంది జాగ్రత్త కృష్ణవేణి అక్క నీ కాబోయే తోడు కోడలు మరీ అంత అమైక్రాలు అనుకున్నావా నేను నీ తోడి కోడల్ని కాదక్క నీ పాలిట తోడేలని దెబ్బ వేశానంటే దిమ్మ తిరిగిపోవాలి ఇంటికి వెళ్లి ఆంటీని అరవిందిని తీసుకొచ్చి నన్ను చాప చుట్టేద్దాం అనుకున్నావా చూసిందొకటి వచ్చాక జరిగిందొకటి అసలేం జరిగిందో తెలియక నీ మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయింది కదక్క అసలేం జరిగిందో తెలుసా అక్క వదిలిపెట్టు నువ్వు జిన్నాబాయి మనిషిని చంపేవా లలిత్ భాయ్ ప్రశాంతంగా బతుకుదామని ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ కూడా వదలరా జిన్నాబాయి డబ్బులే గొట్టి ప్రశాంతంగా బతుకుదామనుకున్నావా జిన్నాబాయి డబ్బులే గొట్టి ప్రపంచంలో ఏ ప్లేస్ లో కూడా బతకలేవు లలిత్ నువ్వు వంద మంది జిన్నాబాయి మనుషుల్ని చంపినా ఫైనల్ గా అప్పు తీర్చాల్సిందే లలిత్ భాయ్ మనం ఇలా కొట్టుకోవడం కరెక్ట్ కాదు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ పోలీసులకు వెళ్తే అందరం డేంజర్ లో పడతాం నేను చెప్పేది మీరిద్దరూ వింటే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది ఇవ్వాల్సిన యాభై కోట్లకు నేను గ్యారంటీ బసవరాజ్ గ్యారంటీ ఏమిస్తావు భవానీ నేనే గ్యారంటీ అంటే త్రిషకి పెళ్లవగానే 
లలిత్ బాయ్ కి రెండు వందల కోట్లు వస్తాయి అంటే నేను రెండు వందల కోట్లు లలిత్ బాయ్ కి ఇవ్వాలా అవును త్రిష ఏ త్రిష ఈ ప్రపంచంలో ఎంత డబ్బిచ్చినా అమ్మా నాన్నల్ని కొనలేవు అందుకే రెండు వందల కోట్లు మాకివ్వాలి సరే లలిత్ భాయ్ ఓకే ఆ అమౌంట్ వన్ మంత్ లో వస్తుంది లలిత్ భాయ్ కి మీ అమౌంట్ మీకు ఇచ్చేస్తాడు ఇచ్చేస్తాడని గ్యారంటీ ఏంటి భవాని ఓ పనిచేస్తాను భయ్య భాయ్ ఆ అమౌంట్ ఇచ్చే వరకు నేను మీ దగ్గర ఉంటాను మీ మనిషిని ఒకన్ని బాయ్ దగ్గర పెట్టండి డబ్బు రాగానే మీ మనిషి తీసుకొస్తాడు మీ మనిషి రాగానే నేను వెళ్ళిపోతాను ఓకేనా నాకు డీల్లోకి జిన్నా బాయ్ని నేనొప్పిస్తాను నాకు ఓకే డీల్ ఓకే అయిన సందర్భంగా స్మాల్ డ్రింక్ పార్టీ కృష్ణవేణి అక్క ఎలా ఉంది నా స్ట్రోక్ చేయాలనే నాటకం ఆడుతోంది నువ్వు కృష్ణవేణి నా కొడుకుని నన్ను లక్ష్మీ పిశాచి నుండి ప్రాణాలతో కాపాడినప్పుడు కలియుగ సావిత్రి అనుకున్నాను కానీ ఈరోజు నువ్వు లక్ష్మిలాగే మారిపోయావు కృష్ణవేణి
రెండు వందల కోట్లు పోతే పోయే రెండు వేల కోట్ల ఆస్తి ఉన్న ఇంటికి కోడలవుతున్నాను అది చాలు అరవింద్ కాల్ చేస్తున్నాడు ఒకసారి మాట్లాడదాం ఇంకా ఎంతసేపు రా అయిపోయింది రా పది నిమిషాలు సడన్ గా ఏమైందిరా అలా ఉన్నావు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది హైదరాబాద్ వెళ్ళమంటున్నారు కదరా అవును బెటర్మెంట్ కోసం హైదరాబాద్ క్లినిక్ కి డాక్టర్ సజెస్ట్ చేశారు సో వాట్ సావుని ఎవరు ఆపలేరు గిరి ఏమైందిరా నీకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు రై చెప్పరా ఏమైంది నీకు రై త్రిష నెంబర్ అడిగితే ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు నెంబర్ ఇవ్వలేదని ట్రీట్మెంట్ కు వెళ్ళవా రై నేను త్రిషని మర్చిపోలేకపోతున్నాను రా చచ్చేలోపు ఒక్కసారి తనతో మాట్లాడని ఉందిరా అర్థం చేసుకోవేంట్రా అయ్యో రే నెంబర్ ఎప్పుడో కనుక్కున్నాను రా మరి నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదురా నువ్వు తనతో మాట్లాడి డిస్టర్బ్ అవుతావని నా భయం నాదిరా పోరా నువ్వు కూడా నన్ను అర్థం చేసుకోవడం లేదు త్రిష నెంబర్ నా దగ్గర ఉంది ఇస్తాను మాట్లాడు ఓకే సరే మరి ట్రీట్మెంట్ కి హైదరాబాద్ వస్తావు కదా ఏ క్షణంలో నాకు చావు రావచ్చు ఇక ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు రా ఇదిగో ఇదే నాకు నచ్చదు సరే నెంబర్ ఇవ్వు ఒకసారి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడతాను ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడదాం రా రే ఇవ్వరా ప్లీజ్ సరే ఇస్తాను అమ్మ ప్రాణం పోస్తుంది ప్రియురాలు ప్రాణం తీస్తుంది గాడిద గుడ్డేం కాదు ప్రియురాలు ప్రాణం తీస్తుందా ఏ ప్రియుడు తీడా ఇదిగో డైల్ చేసి ఇచ్చాను మాట్లాడు కనిపించిన త్రిషానే అనుకుంటావురా ముందు ఫోన్ మాట్లాడు రే నిజంగా త్రిష అక్కడే ఉందిరా దిగరా రే త్రిష ఇక్కడ ఉండటం ఏంట్రా చూడరా ఓకే బాయ్ నిజమేరా 
ಕೃಷ್ಣ ನೀರ ತನಿಕಡ